সকলকে স্বাগত লেট স্টাডিতে সবাইকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি অভিনন্দন আশা করি সকলে সুস্থ আছো আমার মনে হয় না এখনও অবধি এমন কেউ আছো যে জানে না এগারোই ডিসেম্বর নতুন টেট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে স্বাভাবিকভাবেই সময় খুব কম তোমাদের হাতে কিন্তু এতটাও কম না যে তোমার প্রস্তুতি নিতে কোনো সমস্যা হবে সামনে পুজো আশা করি তোমরা আনন্দে এতটাও মত্ত হবে না যে পরীক্ষার কথা ভুলে যাবে কমপক্ষে সাত থেকে আট ঘন্টা দৈনিক পড়াশোনা করার মাইন্ডসেট গড়ে তুলো যদি তোমার মধ্যে কিছু করে দেখানোর খিদে যদি প্রবল হয় তাহলে নানান প্রতিকূল অবস্থাকে হার মানিও তোমার জয় নিশ্চিত যে কদিন সময় হাতে রয়েছে নিজের বেস্ট দাও সমস্ত নেগেটিভ কথাবার্তাকে উপেক্ষা করে নিজের লক্ষ্য সাধনে লিপ্ত হও তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই তোমাদের চিন্তা দূর করার জন্য আমরা সর্বদাই সচেষ্ট তোমরা হয়তো ইউটিউবে এম অনেক প্রাইমারি টেটের চ্যানেল দেখেছো কিন্তু আমরা এখানে কিন্তু একটু আলাদা আমরা আমাদের কন্টেন্টের কোয়ালিটির ওপর বিশ্বাসী আমরা এমন কিছু পড়াবো না বা এমন কিছু সাজেস্ট করব না যার সঙ্গে কোয়েশ্চেন আসার মধ্যে কোনো লিঙ্ক নেই যথেষ্ট রিসার্চ এবং অভিজ্ঞতা সমন্বয়ে আমরা আমাদের কন্টেন্ট প্ল্যানিং এবং বাছাই করি আমার বিশ্বাস আমাদের গাইডেন্সের উপর যদি কেউ নিজের হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন পারসেন্ট দিয়ে পরিশ্রম করে তাহলে ভালো কিছু তার জন্য অপেক্ষা করছে সে কখনো কমপক্ষে পরাজিত হবে না তাই আমাদের ওপর একটু ভরসা দেখিয়ে শুরু করো নিজের টেট প্রিপারেশন তো এর আগের ক্লাসে আমরা সপ্তম শ্রেণীর পরিবেশ ও বিজ্ঞানের পার্ট ওয়ান নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমাদের আজকের আলোচনায় থাকবে পার্ট টু এটাই হবে আমাদের ক্লাস সেভেনের লাস্ট ক্লাস এরপরে কিন্তু আমরা ক্লাস এইটের বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে আলোচনা শুরু করব তাই যার যারা এখনও অবধি আমাদের আগের ক্লাসগুলো দেখনি তারা কিন্তু প্লে লিস্টে কি আগে দেখে নাও তো আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় থাকবে দুটো চ্যাপ্টার একটা হচ্ছে পরমাণু অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং আরেকটি হচ্ছে পরিবেশ গঠনের পদার্থের ভূমিকা তো চলো আর সময় নষ্ট না করে শুরু করা যাক তোমরা কিন্তু সমস্ত পিডিএফ আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে পেয়ে যাবে যারা এখনও অবধি জয়েন হওনি তোমরা ডিসক্রিপশানের লিঙ্ক পেয়ে যাবে অথবা টেলিগ্রামে গিয়ে সার্চ করবে লেটস স্টাডি ইন বেঙ্গলি তোমরা সেখানে কিন্তু পেয়ে যাবে সেখানে কিন্তু জয়েন করে যাবা কারণ আমাদের ক্লাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা সমস্ত পিডিএফ টেলিগ্রাম চ্যানেলে আপডেট করে দিই এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরও তোমরা সেখানেই পাবে তো আমাদের একদিকে রয়েছে মৌলের নাম আরেক দিকে রয়েছে নামের বানান তো ফার্স্ট দেখো অ্যাল ফার্স্ট দেখো অ্যালুমিনিয়াম এর বানান কি রয়েছে এ এল ইউ এম আই এন আই ইউ এম এখানে কিন্তু বানানটি গুরুত্বপূর্ণ না এখানে যেটা দরকারে সেটা হচ্ছে এই যে এ এল এটা সাংকেতিক চিহ্ন আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে কি অ্যালুমিনিয়ামের সাংকেতিক চিহ্ন হচ্ছে এ এল তারপরে নিকেল নিকেলের কি নিকেল হচ্ছে এন আই তারপর তারপর হচ্ছে আর্সেনিক আর্সেনিকের কি আর্সেনিক হচ্ছে এ এস এ আর এস হচ্ছে আর্সেনিকের এখানে খেয়াল করবে অ্যালুমিনিয়ামের হয়েছে এ এল মানে ফার্স্ট আর সেকেন্ড লেটার নিকেলের হয়েছে এ নাই মানে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড লেটার কিন্তু আর্সেনিক আর্সেনিকের ক্ষেত্রে হয়েছে এ আর এস মানে ফার্স্ট এবং থার্ড লেটার এর কারণটা কি এর কারণ হচ্ছে এ এবং আর এটা কিন্তু আর্গনের সাংকেতিক চিহ্ন মনে রাখবে এ আর আর এটা হচ্ছে আর্গন এটা হচ্ছে আর্গনের সাংকেতিক চিহ্ন এই কারণে কিন্তু আর্সেনিকের করা হয়েছে এ এবং এস তারপর সিলিকন সিলিকন হয়েছে এস আই সিঙ্ক জিঙ্কের হচ্ছে জেড এন বরুণ বরুণ হয়েছে শুধুমাত্র বি নেক্সট তারপর রয়েছে আমাদের মৌলের নাম তো মৌলের নামে রয়েছে টিন টিনের ক্ষেত্রে রয়েছে ইংরেজি নাম হচ্ছে টিন এর ল্যাটিন নাম হচ্ছে স্ট্যানাম আর এর নামের বানান হচ্ছে এস টি এ এন এন ইউ এম কিন্তু এখানে আমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে তার সাংকেতিক নাম তো টিনের সাংকেতিক নাম হচ্ছে এস এবং এন এস এন এটা হচ্ছে টিন মনে রাখতে আমাদের তার পারদ মার্কিউরি এর পারদের হচ্ছে মার্কিউরি এর ল্যাটিন নাম হচ্ছে হাইড্রার্জিরাম তো এর পারদের সাংকেতিক চিহ্ন হচ্ছে এইচ এবং জি নেক্সট নেক্সট রয়েছে সিসা সিসার ইংরেজি নাম হচ্ছে লিড এর ল্যাটিন নাম হচ্ছে প্লাম্বাম আর এর সাংকেতিক চিহ্ন হচ্ছে পি এবং পি নেক্সট এরপর হচ্ছে মৌলের নাম কুরিয়াম নামের বানান দেখো সিইউ আর আই ইউ এম 
বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম মাদাম কুড়ি চিহ্ন সি এম তাহলে এখানে কুড়িয়াম মৌলের চিহ্ন হচ্ছে সি এম সাংকেতিক চিহ্ন হয়ে গেল সাংকেতিক চিহ্ন হয়ে গেল সি এম আর এই যে কুড়িয়াম এই কুড়িয়াম নামটা এসছে মাদাম কুড়ির নাম থেকে এটা মনে রাখবে কুড়িয়াম নামটা এসছে মাদাম কুড়ির নাম থেকে তারপরে আইনস্টাইনিয়াম নামের বানান নামের বানানটা দরকার না যেটা দরকার সেটা হচ্ছে তার সাংকেতিক চিহ্ন সেটা কি সেটা হচ্ছে ই এবং এস আর বিখ্যাত বিজ্ঞানী নাম তোমরা সবাই জানো অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তাহলে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের নামানুসারে আইনস্টাইনিয়াম নামকরণটি হয়েছে নেক্সট দেখো মৌলের নাম আমেরিসিয়াম আমেরিসিয়াম আমেরিসিয়ামের চিহ্ন কী হচ্ছে আমেরিসিয়ামের চিহ্ন হচ্ছে এ এবং এম আর এর স্থায়ী নাম এটা কোন স্থায়ী নামে এসেছিলো সেটা হচ্ছে আমেরিকা নেক্সট পোলোনিয়াম পোলোনিয়ামের চিহ্ন হচ্ছে পিও আর এর স্থানের নাম হচ্ছে পোল্যান্ড তারপরে মৌলের নাম ইউরেনিয়াম এর চিহ্ন কি ইউরেনিয়ামের চিহ্ন হচ্ছে ইউ আর কোন গ্রহের নাম অনুসারে এটা হচ্ছে ইউরেনাস গ্রহের নাম অনুসারে নেক্সট নেপচুনিয়াম নেপচুনের চিহ্ন কি আমরা সবাই জানি এন পি এন পি হচ্ছে নেপচুনিয়ানের চিহ্ন আমাদের গ্রহের নাম কি নেপচুন আমরা জানি নেপচুনিয়াম নেপচুন খুব সহজ তারপরে প্লুটোনিয়াম প্লুটোনিয়াম নামটা আমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারছি যে প্লুটো গ্রহের নাম অনুসারে প্লুটোনিয়াম গ্রহের নামটা হয়েছে এর চিহ্ন কি চিহ্ন হচ্ছে পি এবং ইউ তারপরে যোগের নাম দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এর সংকেত কি এন এন এ সি এল আর কি দেখো যোগে ক্লোরিন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত ধাতু এটা একটু ভালো করে বুঝবে যৌগের নাম হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড এর সঙ্গে হচ্ছে এন এ সি এল এবার বলেছে যৌগে ক্লোরিন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত ধাতু তাহলে আমরা জানি ক্লোরিনের সংকেত কি ক্লোরিনের ক্লোরিনের সংকেত হচ্ছে সি এল তাহলে ক্লোরিনের সঙ্গে কি যুক্ত আছে সোডিয়াম যুক্ত আছে সোডিয়ামের সংকেত কি সোডিয়ামের সংকেত হচ্ছে এন এ বোঝা গেছে মানে যৌগে ক্লোরিন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত ধাতুটি কোনটি এখানে কি এখানে ক্লোরাইড এখানে ক্লোরাইড একটি যৌগ এর সঙ্গে কী যুক্ত আছে এর সঙ্গে আমার এন এ যুক্ত আছে এন এ মানে কি এন এ মানে সোডিয়াম এই এন এ এন এ মানে সোডিয়াম তাহলে সোডিয়ামের সাংকেতিক চিহ্ন হচ্ছে এন এ এবং ক্লোরাইড ক্লোরাইড বা ক্লোরিন এর এর সাংকেতিক চিহ্ন হচ্ছে সি এল তাহলে এন এ সি এল এটা বলা হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেটা হতে পারে যে খাদ্য লবণ এই খাদ্য লবণেরও সাংকেতিক চিহ্ন এন এ সি এল খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় তারপরে পটাশিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম ক্লোরাইড কে সি এল আর এখানে ক্লোরিনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে পটাশিয়াম তাহলে পটাশিয়ামের সঙ্গে কি পটাশিয়ামের সঙ্গে হলো কে নেক্সট ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড আমরা জানি আমরা জানি যে কি ক্যালসিয়ামের সঙ্গে কি ক্যালসিয়ামের সঙ্গে তো সি এ আর ক্লোরাইডের সঙ্গে আমরা জানি সি এল তারপরে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড ক্লোরিন বা ক্লোরাইডের সংকেত হয়ে গেল সি এল আর এখানে দেখো ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়ামের সংকেত হয়ে গেল এম জি তারপর ফেরাস ক্লোরাইড ফেরাস ফেরাসে হয়ে গেল এফই ফেরাসে হয়ে গেল এফই আর ক্লোরাইডের আমরা জানি সি এল তারপর নেক্সট ফেরিক ক্লোরাইড ফেরিক হচ্ছে এফই অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে এ এল সিঙ্ক ক্লোরাইড সেই সিঙ্ক হচ্ছে জে টেন আমরা ফার্স্টেই পড়লাম সিঙ্ক কিউপ্রাস ক্লোরাইড কিউপ্রাস ক্লো কিউপ্রাস হচ্ছে সি ইউ কিউপ্রিক ক্লোরাইড কিউপ্রিক হচ্ছে সি ইউ সিলভার ক্লোরাইড সিলভার হচ্ছে এ জি আর লেড ক্লোরাইড লেড ক্লোরাইড পি বি তারপরে এটা একটু ভালো করে বুঝবে এটা প্রচুর ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে কিন্তু দুটো কোয়েশ্চেন আসে আচ্ছা দেখো আচ্ছা আমরা যদি না ক্লাস ফাইভ টু এইটে যে টেক্সট বুকগুলো পড়ি বা থ্রি টু এইটে যে টেক্সট বুকগুলো পড়ি তো সেখানে দেখতে পাবো যে খুব গল্প গল্প আকারে কিন্তু বোঝানো হয়েছে এর কারণটা কি এর কারণটা আমাদের কিন্তু এন সি এটি রুলসে বলা আছে যে বাচ্চাদের কিন্তু গল্পের আকারে বোঝাতে হবে তারা যাতে এটা বুঝতে না পারে যে আমরা তাদের পড়াচ্ছি বা আমরা তাদের বাড়তি কোনো চাপ দিচ্ছি তাদের কিন্তু গল্পের ছলে বা গল্পের আকারে বুঝতে হবে এই কারণে কিন্তু আমাদের এবার গল্পের মধ্যে কিন্তু ওদের অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিন্তু বুঝিয়ে দেয় তো চলো একটু পড়ে নিই আমরা আমাদের শরীরে আয়রন আয়োডিন যুক্ত নুন প্রয়োজন কেন সুমনের কাকিমা কিছুদিন আগেও ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়তেন এখন তার থেকে অনেক দেরি করে উঠছেন বাড়ির বিভিন্ন কাজ করার সময়ও কাকিমার ক্লান্তি ফুটে উঠছে একদিন তো কাপে করে কাকুকে চা দিতে গিয়ে কিভাবে কাপটা পড়েই গেল কাকিমার হাত থেকে 
যখন তখন সর্দিতে ভুগছেন কাকিমা মাঝে মাঝে মেজা ছাড়িয়ে ফেলছেন খিটখিটেও হয়ে গেছেন একটু কাকিমা নিজেও বলছেন শরীরটা যেন আর চলছেই না কিছুই খাচ্ছি না তাও যেন মোটা হয়ে যাচ্ছি সুমন দেখল যে কাকিমার গলার আওয়াজটাও একটু ধরা ধরা গলার কাজটা যেন একটু মোটাও মনে হচ্ছে ডাক্তারবাবুকে দেখাতে তিনি বলেছেন সুমনের কাকিমার থাইরয়েডের সমস্যা আছে এখন প্রশ্ন হলো থাইরয়েড কি থাইরয়েড কি তোমার হাতের দুটো আঙ্গুলের স্পর্শে গলার ষড়যন্ত্রের উপস্থিতি বুঝতে পারবে এই ষড়যন্ত্রের ওপর দুপাশে ছোট একটা গ্রন্থি আছে যাকে থাইরয়েড গ্রন্থি বলে এই গ্রন্থির কার্যকারিতা আয়োডিনের ওপর নির্ভরশীল শরীরে আয়োডিনের কম হলে এই থাইরয়েড গ্রন্থির কি পরিবর্তন হয় তখন বেশি কাজ করে কার্যকারিতা বজায় রাখতে গিয়ে থাইরয়েড গ্রন্থি বড় হয়ে যায় তখন গলা অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যায় একে গয়টার বা গলগণ্ড রোগ বলা হয় থাইরয়েডের গ্রন্থির কার্যকারিতা কমে গিয়ে মহিলাদের বন্ধেত্ব পর্যন্ত হতে পারে ব্যাপারটা বুঝবে তাহলে কিন্তু আয়োডিনের অভাবে আমাদের গয়টার বা গলগণ্ড রোগ হয় আর কি আর থাইরয়েডের গ্রন্থির কার্যকারিতা কমে গিয়ে মহিলাদের বন্ধেত্ব পর্যন্ত হতে পারে অর্থাৎ আয়োডিনের অভাবে যেমন গয়টার বা গলগণ্ড হয় তেমন কিন্তু মহিলাদের বন্ধত্বও হতে পারে নেক্সট দূষণমুক্ত সমুদ্র উৎস থেকে বিশেষভাবে এক ধরনের নুন তৈরি করা হয় যাকে অর্গ্যানিক সি সল্ট বলে যাকে অর্গ্যানিক সি সুল সি সল্ট বলে এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ম্যাগনেসিয়াম উপস্থিত থাকে তাহলে মনে রাখবে অর্গ্যানিক সি সল্টে ম্যাগনেসিয়ামের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তারপর জেনে রেখো এখনকার প্রচলিত শব্দ স্যালারি মাইনা এসেছে সল্ট থেকে এই স্যালারি শব্দ রেসে সল্ট থেকে প্রাচীন রোমের সেনাবাহিনীর অফিসারদের নুন কেনার জন্য যে অর্থ দেওয়া হতো তখন তাকে বলা হতো স্যালারিয়াম এর থেকেই স্যালারি শব্দের উৎপত্তি এটা গল্পের আকারে মনে রাখবে আয়োডিনের যোগান দিতে নুন নুনে প্রয়োজনীয় পরিমাণে পটাশিয়াম আয়োডেট কে আই ও থ্রি মেশানো হয় তাহলে আয়োডিনের যোগানে আয়োডিনের যোগান দিতে নুনে প্রয়োজনীয় পরিমাণে কী মেশানো হয় সেটা মেশ যেটা মেশানো হয় সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম আয়োডেট তারপর আমাদের চারপাশে আর শকুন দেখতে পাও কি পাও না চাষের কাজে অন চাষের কাজে অনিয়ন্ত্রিত কীটনাশক ও গবাদি পশু রোগ নিরাময়ে অতিরিক্ত মাত্রায় ডাইক্লোফেনাক মনে রাখবে ডাইক্লোফেনাক নামক বেদনানাশকের ব্যবহার একটা ব্যবহার ব্যবহার একটা কারণ এই পশুদের মৃত্যুর পর তার পরবর্তী পর্যায়ে খাদক শকুনদের মধ্যে গিয়ে তাদের বিলুপ্তি ঘটেছে অর্থাৎ বিভিন্ন গবাদি পশু যখন কোনো কারণে আহত হয় তখন তাদের ডাইক্লোফেনাক দেওয়া হয় এবার তারপরে সেই পশুটি মারা গেলে তাদের যখন কোনো মাঠে ঘাটে ফেলে দেওয়া হয় তো তাদের সব বা তাদের মরা বা তাদের সব বা তাদের মরা মাংস যখন কোনো শকুন মুখে দেয় বা শকুন খেতে আসে তখন কিন্তু সে ডাইক্লোফেনাক সেই শকুনের শরীরে প্রবেশ করে এর ফলে কিন্তু সেই শকুনটিও মারা যায় যার ফলে দিন দিন শকুন কিন্তু শকুনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে নেক্সট এটা তো বললাম তারপরে যে জেনে রাখো আয়োডিন ব্যবহারের একটা ইতিহাস আছে আমাদের দেশে অনেক আগে আয়োডিন ছাড়াই নুনি ব্যবহার করা হতো খাবার জন্য বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে প্রফেসর ভি রামালিঙ্গাস্বামীর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী হিমাচল প্রদেশের কাংরা উপত্যকায় গয়টা রোগের কারণ হিসেবে দেহে আয়োডিনের ঘাট থেকে চিহ্নিত করেন খুব ইম্পর্টেন্ট কার নেতৃত্বে প্রফেসর ভি রামালিঙ্গাস্বামীর নেতৃত্বে কোথায় হিমাচল প্রদেশের কাংরা উপত্যকায় কোন কারণ গয়টার রোগের কারণ হিসেবে কিসে ঘাট থেকে আয়োডিনে ঘাট থেকে চিহ্নিত করেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এর ফলে উনিশশো সাল থেকেই ভারত সরকার গয়টার প্রাদুর্ভূত এলাকায় আয়োডিন যুক্ত নুন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন হু ও ইউনিসেফের সহায়তায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োডিন যুক্ত নুন তৈরির কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো তিরাশি সালে ভারতের জনসংখ্যা অনুপাতে এর উৎপাদন যথেষ্ট হয় নেক্সট আপেল আপেলে কী থাকে আপেল থাকে ম্যালিক অ্যাসিড পাতি লেবু পাতি লেবুতে কী থাকে সাইট্রিক অ্যাসিড ও অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড তারপর কমলা লেবু কমলা লেবু থাকে কমলা লেবুতে থাকে সাইট্রিক অ্যাসিড ও অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড তারপর তেঁতুল তেঁতুল থাকে টার্টারিক অ্যাসিড নেক্সট টমেটো টমেটো থাকে অক্সালিক অ্যাসিড তারপর চা চায়ে থাকে ক্যাফেইন এবং ট্যানিক দই দই থাকে ল্যাকটিক অ্যাসিড 
তারপর ভিনিগার ভিনিগার থেকে ইথানয়িক অ্যাসিড বা অ্যাসিটিক অ্যাসিড তারপর সোডা ওয়াটার সোডা ওয়াটার থেকে কার্বনিক অ্যাসিড খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু নেক্সট ফার্মিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড আর কি সালফিউরিক অ্যাসিড আমরা সবাই জানি যে সালফিউরিক অ্যাসিডের সংকেত হচ্ছে এইচ টু এইচ ও ফোর নাইট্রিক অ্যাসিডের হচ্ছে এইচ এন ও থ্রি আর ফার্মিক অ্যাসিড হচ্ছে এইচ সি ও ও এইচ আচ্ছা আমাদের আলোচনা কিন্তু আজ এই অবধি থাকবে আমরা এত দূর কিন্তু ক্লাস সেভেনের কমপ্লিট করে ফেললাম এবারে আমরা কিছু প্র্যাকটিস সেট দেখে নিই দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু সাইলেন্ট স্প্রিং বইটি কে লেখেন রেচেল লুইস কার্সন তার লেখা সাইলেন্ট স্প্রিং প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে মনে রাখবে সাইলেন্ট স্প্রিং বইটি লেখিকা হচ্ছেন রেচেল লুইস কার্সন তিনি এটি উনিশশো সালে এই বইটি প্রকাশিত হয় নেক্সট গয়টার বা গলগণ্ড রোগটির জন্য দায়ী কে আয়োডিন তাহলে আয়োডিনের অভাবে কিন্তু গয়টার বা গলগণ্ড রোগটি হয় এখন আমি যে কটা প্রশ্ন বলবো সে কটা কিন্তু সেই সবটি প্রশ্নই কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ তারপর দোয়ে কোন অ্যাসিড থাকে দোয়ে থাকে ল্যাকটিক অ্যাসিড তারপর পিভিসি কথাটির পুরো নাম কি পিভিসি কথাটির পুরো নাম হচ্ছে পলিভিনাইল ক্লোরাইড পলিভিনাইল ক্লোরাইড নেক্সট পিঁপড়ের হুলে কোন অ্যাসিড থাকে পিঁপড়ের হুলে মিথানয়িক অ্যাসিড পাওয়া যায় একে ফর্মিক অ্যাসিডও বলা হয় তারপর খাদ্য লবণের সংকেত কি আমি আলোচনা করলাম একটু আগে খাদ্য লবণের সংকেত হচ্ছে এন এসিএল সোডিয়াম প্লাস ক্লোরাইড মনে পড়লো হয়তো তোমাদের তারপর পাকস্থলিতে কোন অ্যাসিড থাকে পাকস্থলিতে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে যার সংকেত হচ্ছে এইচ তারপর তেঁতুলে কোন ধরনের অ্যাসিড থাকে তেঁতুলে টারটারিক অ্যাসিড থাকে তাহলে আমাদের আলোচনা আজ এই অবধি থাকছে ক্লাস সেভেন আমাদের সায়েন্স প্লাস জীববিদ্যা কিন্তু শেষ আমরা এরপরে ক্লাসে কিন্তু ক্লাস এইটের সায়েন্স নিয়ে আলোচনা করব আশা করি একটি ক্লাসেই ক্লাস এইট কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে তাহলে আমাদের ক্লাস থ্রি থেকে এইট অবধি সমস্ত টেক্সট বুক মোটাম মোটামুটি শেষের দিকে যারা এখনও অবধি ক্লাসগুলো করনি তারা কিন্তু ক্লাসগুলি করে নাও কারণ এই ক্লাসগুলো হয়ে গেলে মোটামুটি সিক্সটি থেকে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট ইভিএসের সিলেবাস কিন্তু একদম কমপ্লিট আর একটা কথা মনে রাখবে ইভিএস হচ্ছে সব থেকে মানে এমন একটা সাবজেক্ট যেখানে কিন্তু মোটামুটি টোয়েন্টি ফাইভ যেখানে কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস নাম্বার কিন্তু ইজিলি পাওয়া যাবে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ইজি কিন্তু আমাদের টার্গেট টোয়েন্টি ফাইভ না আমাদের টার্গেট থার্টি আউট অফ থার্টি আমাদের টার্গেট হচ্ছে থার্টি আউট অফ থার্টি ইন ইভিএস এটা কিন্তু মনে রাখবে আমাদেরকে তিরিশে তিরিশ ইভিএসে তুলতেই হবে এর জন্য কি এর জন্য আমরা ক্লাস থ্রি থেকে এইট অবধি আমাদের টেক্সট বুক কমপ্লিট প্রায় হয়ে গেল একটা ক্লাস হলে হয়ে যাবে এরপর আমরা অনিশ্চ অট্টপাধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কিন্তু ম্যারাথনও চলতে থাকবে আমাদের প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ম্যারাথন খুব তাড়াতাড়ি স্টার্ট হয়ে যাবে আর কিন্তু আমাদের যতগুলো ক্লাস হয়েছে তোমরা যারা এখনও অবধি কোনো পিডিএফ পাওনি তাই আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে যাও ডেসক্রিপশানে গিয়ে দেখো টেলিগ্রাম চ্যানেল লিখ আছে যদি সেখানেও না জয়েন হতে পারো টেলিগ্রাম গিয়ে সার্চ করো লেটস লেটস স্টাডি ইন বেঙ্গলি সেখানে কিন্তু যুক্ত হয়ে যাও সেখানে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পিডিএফ কিন্তু দিয়ে দেবো এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ আপডেট থাকলে তোমরা সেখানেই পাবে তাহলে আজ এতটুকু রাখছি আশা করি সকলে নোট করে নিয়েছো আর সামনে পুজো তো পুজোতে বেশি মত্ত না হয়ে একটু পড়াশোনাতে মন দেবে এটাই তোমাদের কাছে আমরা আশা করছি তো আর এখন অবধি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর তোমাদের বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে অবশ্যই এটা শেয়ারও করে দিও তাহলে চলো দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে